வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் மேசு ராஜா நினைய நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் இந்த நாள் உங்களுக்கு அற்புதமான நாளாக சந்தோஷத்தின் நாளாக இருக்கும் இந்த நாள் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் நம்மை இப்படிப்பட்ட நல்ல வார்த்தைகளினால அவருடைய பிரசன்னத்தினால நம்மை நடத்துகிற நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறார் கடந்த சில வாரங்களாக நம்ம அதிகாரத்தை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்து எனக்குள்ளாக இருக்கிறார் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறேன் அதனால் எப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் எப்படி அவரோடு நாம் மீண்டும் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டோம் தலைநிமிர்ந்து நின்றோம் இந்த அக்யூசேஷன்ஸ் எல்லாம் அக்யூசிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பிசாசு நம் முன்னாடி எப்படி வெட்கப்பட்டு போனால் பிதாவோடு நம்ம எப்படி உட்கார்ந்துருக்கிறோம் எங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறோம் இப்படிங்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் நம்ம தொடர்ந்து சில வாரங்களாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த சுவிசேஷம் ரொம்ப முக்கியமான சுவிசேஷமாக இருக்கிறது சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் போய் ஸ்டக்காக இன்றைக்கிது நான் போன வாரம் சொன்ன மாதிரி நிறைய காரியங்கள் நல்ல காரியங்கள் தான் ஆனால் அந்த நல்ல காரியங்கள் சரியான ஒரு ஃபோக்கஸ்க்குள்ளே போக முடியாமல் நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்டக்காக நிற்கிறோம் பாருங்க நம்ம தீர்க்க தரிசனங்கள்லாம் நல்லதா நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் நம்ம அதில் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டக்காக இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நின்றுட்டு இருக்கிறோம் ஹீலிங் மீட்டிங்ஸ் நல்லதா நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அதில் ஸ்டக்காக இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நின்றுட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் போன வாரம் நான் பிரசங்கம் பண்ண மாதிரி சிலுவையில் நம்ம அங்கேயே சிலுவையில் பாதத்திலே உட்காந்துருக்குறோம் பட் வி நீட் டு மூவ் ஆண்டவர் சிலுவையில் சிலுவையை எதுக்கு ஏற்றுக்கொண்டாரு அந்த சிலுவை மூலமாக நமக்கு என்ன வந்துச்சு ஆண்டவுடைய ரத்தத்தை நம்ம டிகிரேடே பண்ண முடியாது ஒண்டர்ஃபுல்லான பெரிய ப்ராசஸ் அது ஆனால் வி நீட் டு கீப் மூவிங் அவர் அந்த ரத்தத்தின் மூலமாக நமக்கு என்ன கொடுத்தாரோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது பாரு ஸோ இப்படி தான் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஹீலிங்னா ஹீலிங்லேயே உட்காந்துக்கிறோம் சிலுவைனா சிலுவை பற்றியே தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை வேறு எதுனா அப்படியே போய் ஸ்டக்காக என்ன பண்ணிடுறோம் உட்காந்துக்கிறோம் பாருங்கள் ஆனால் அது இல்லை பாருங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது அது அல்ல என்ன அப்படின்னா இது இட் இஸ் ப்ரொக்ரஸிவ் பவுலோடையும் யோவானோடையும் பேதுரோடையும் பைபிள் முடியல அவங்க ரெவலேஷன்ஸ் முடிஞ்சுது பைபிள் எப்போவுமே தேவனுடைய வார்த்தை ப்ரொக்ரஸிவ் ரெவலேஷன்ஸ் நீங்கள் என்ன ரெவலேஷனில் இருக்கிறீங்களோ அதுவும் பைபிளாக என்ன பண்ணுது இருக்குது அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு நாங்களும் ஒரு நிருபமே அப்படிங்கிறார் என்ன சொல்றாரு நாங்களும் ஒரு நிருபம் அப்படி நீங்க யாரு நீங்களும் ஒரு நிருபமாக இருக்கிறீர்கள் நல்ல கவனிங்க பைபிள் அதனால தான் ஜீவன் ஜீவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது இட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் இட்ஸ் பவுண்டரி இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் ஏதோ ஒரு குறுகிய கொஞ்சம் அதிகாரத்தை கொண்டு கொஞ்சம் புக்கை கொண்டது அல்ல நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு புத்தகமாக ஒவ்வொரு நிருபமாக இருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறோம் சி இதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயம் தான் பாருங்க ஏன்னா இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம எங்கேயோ என்ன பண்ணிட்டோம் போயிட்டோம் ராஜ்யத்தை பற்றி பேசாமல் நம்ம எங்கெல்லாமோ என்ன பண்ணிட்டோம் நுழைஞ்சிட்டோம் நிறைய சித்து வேலைகளெல்லாம் நுழைஞ்சிட்டோம் இன்னைக்கு காலையில் தான் பார்த்தோம் பாருங்க இது அடுத்த கட்ட கிறிஸ்தவ பென்டிகாஸ்டல் கிறிஸ்டின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன் என்னென்னா முதல்ல ஆப்பிரிக்காவில் தான் என்ன பண்ணுவோம் அரங்கேறோம் இந்த மாதிரி சித்து வேலைகள்லாம் அப்புறம் அங்கேருந்து மெதுவாக இங்கே வந்து கேரளாவுக்குள்ளே போகணும் கேரளாவில் இருந்து என்ன பண்ணும் மெதுவாக இந்தியா ஃபுல்லாக என்ன பண்ணும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இப்படி தான் இந்த இந்த இதான் ரூட்டு இந்த பிளெயின் ரூட் மாதிரி இப்படி தான் வரும் பாருங்கள் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து வரும் நேராக ட்ரான்ட்ரத்தில் லேண்ட் ஆகும் அப்புறம் இந்தியா ஃபுல்லாக என்ன பண்ணும் அது போகும் இப்படி தான் இந்த சித்து வேலை பூரா இந்த அம்மா பெரிய நான் இந்த காங்கிரிகேஷனை பார்த்து அசந்துட்டேன் பாருங்கள் அவ்வளோ பெரிய காங்கிரிகேஷன் அந்த அம்மா வருது உனக்கு என்னம்மா வேணும் அப்படின்னா அந்த அம்மா சொல்லுது எனக்கு தொப்பை நிறையா இருக்குது அப்படி இப்படியெல்லாம் வச்சு இப்படியெல்லாம் வச்சு காட்டுது என்ன இருக்குது தான் அதுக்கு வயிறு பெருசாக இருக்குது தான் இந்த தொப்பையை என்ன பண்ணிடணும் குறைச்சிடணும் நான் சும்மா இல்லை நான் வீடியோ வச்சுருக்கேன் நான் போட்டு விட்றேன் இந்த தொப்பை என்ன பண்ணிடணும் குறைச்சிடணும் சொன்னோன்னே இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் தொட்ட உடனே அந்த அம்மா வயிறை உள்ளே எழுதுக்குது வயிறு என்ன ஆகிடுச்சு இது அடுத்த கட்ட அடுத்த கட்ட பென்டிகாஸ்டல் கிறிஸ்தவம் இப்படி தான் இருக்கிறோம் நம்ம எங்கே ஸ்டக்காக நிற்கிறோம் தொப்பை வந்துருச்சு அதுக்கு தொப்பையை கூட உன்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல நான் உன் லைஃப் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு தொப்பையை குறைக்கணும்னா நீ தான் என்ன பண்ணும் நீ தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அது இருக்கிறனால பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையே எத்தனை பேருக்கு பிரச்சனைங்க கொஞ்சம் தொப்பை
நான் சொல்கிறதெல்லாம் நடக்குதான்னு மாத்திரம் பாருங்கள் தொப்பை இருக்குது எனக்கு தொப்பையே குறைக்கணும் நான் ஏன் இதெல்லாம் நம்ம சபையில் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சிறு கூட்டத்துக்குள்ளே தான் இந்த நாலேஜை நான் என்ன பண்ண முடியுது கொடுக்க முடியுது அட்லீஸ்ட் அவங்களாவது என்ன பண்ணிட்டு வந்து அது பிழைத்திருக்கட்டும் இதெல்லாம் இல்லை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நல்ல கவனிங்க ஹீலிங் இருக்குதா இருக்குதுங்க யாரும் உங்களை வந்து ஹீல் பண்ணுறது இல்லை நீங்களே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால நான் சுகமானேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஹீலிங் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு நான் எங்கேயோ போய் நிற்கிறது இல்லைங்க இது இல்லை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அத்தாரிட்டி அதிகாரம் என்பது நான் இன்னொருத்தரை சார்ந்து இல்லை என்னுடைய தேவனை சார்ந்து இருப்பதனால நானே அதிகாரம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன் அப்போ எந்த சுவிசேஷம் ரொம்ப முக்கியம் ஏசு கிறிஸ்தவ தான் சொல்கிறார் என்ன சுவிசேஷம் வாசிங்க மத்தையு பத்து ஏழு சீக்கிரம் வாசிங்க இங்கிலீஷில் போட்டிருக்குது கோ அண்ட் அனௌன்ஸ் டு தன் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இஸ் நியர் நியர் அப்படிங்கிறதுக்கான சரியான பதம் சரியான மீனிங் என்னன்னா இட் இஸ் பிரசன்ட் அப்படிங்கிறது தான் என்ன கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இஸ் பிரசன்ட் எங்க இருக்குது நீங்க போய் எதை நீங்க அறிவிக்கணும் எதை சுபிசேஷமா சொல்லணும்னா நான் செஞ்ச ஹீலிங்கே இல்லை புரியுதா இல்லையா நான் செஞ்ச அற்புதத்தை இல்லைங்க நான் குருடனை பார்க்க செஞ்சேன் அதெல்லாம் போயிட்டு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை மாறாக சொல்றாரு பரலோக ராஜ்யம் உங்களிடத்துல இப்பொழுது இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் சுவிசேஷமாக அறிவியுங்கள் போய் வாழ்க்கையில தோத்து போய் இருக்கிறவர்கிட்ட போய் நீங்க வந்து ஏசு கிறிஸ்து உனக்காக மறித்தார் உனக்காக அவனுக்கு ஒன்னும் புரியாது ஆனா பரலோக ராஜ்யம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நான் சுவிசேஷம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் அதிகாரம் படைத்தவர்கள் நீங்கள் எல்லா தோல்வியையும் வெற்றியாக மாற்ற முடியும் என்பதுதான் தேவனுடைய பரலோக ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷமாக இருக்கிறது இனி வரப்போவது அல்ல பரலோக ராஜ்யம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அதனுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் இந்த பூமியில ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில என்ன பண்ணுது இருக்கின்றதாக இருக்கிறது அதுதான் பரலோக ராஜ் கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏசு குறித்து சொல்றாரு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க போய் சொல்லுங்க உங்களாலையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் நீங்க இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணா உங்க தரித்திரம் உங்களை விட்டு தானாக உங்களுடைய வியாதி உங்களை விட்டு தானாக ஒரு அலையோ சொல்லுங்க நீங்க எதிர்காலத்துல என்னவா இருக்கணும்னு எங்கேயும் போய் குறி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏனென்றால் யூ ஆர் சரவுண்டட் அண்ட் யூ ஆர் இன்சைட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் அவருடைய கிங்டம் குள்ள நீங்க இருந்தீங்கன்னா எனக்காக அவர் குறித்து வைத்திருக்கிற நல் வாழ்க்கையை நான் ஏற்கனவே அறிந்து கொண்டவனாக இருக்கிறேன் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோம் சம்மந்தமே இல்லாம பிசாசு என் வாழ்க்கையை நாசப்படுத்திடுவான் நான் சொல்கிறேன் இஃப் யூ ஆர் இன்சைட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் தே வில் கெனாட் என்டர் த கிங்டம் ஆஃப் காட் எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறோம் பரலோக ராஜ்யத்தின் சூழலுக்குள்ளாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது பிசாசானவன் அந்த பரலோக ராஜ்யத்தின் சூழலுக்குள்ளாக வர முடியாது ஏன் இதை நம்ப மாட்டேங்கிறோம் இதை நம்பாதனால தான் நமக்கு எல்லாவற்றிலையும் உதவி தேவைப்படுகிறது பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ள நான் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பிசாசு உங்களுக்கு நமக்குள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள விதைத்திருக்கிற விச செடியாக இருக்கிறது பரலோக ராஜ்யம் உங்களுக்கு இல்லையா நீ அதுக்கு தகுதியானவே இல்லை அப்படிங்கிறத விதைச்சிருக்கிறனால நீங்களும் நானும் என்ன நினைக்கிறோம் இனிதான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ள போக போறோம் அப்ப இருக்கும்போது பிசாசு என்னை எதிர்த்து நிற்க நான் சொல்றேன் இப்பொழுதே பிசாசு உங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது ஜபம் பண்ணாதனால மனுஷன் அழிஞ்சு போகல உபவாசம் பண்ணாதனால மனுஷன் அழிஞ்சு போகல ஐயோ என் ஜனங்கள் அறியாமையின் நிமித்தம் சங்காரமாகிறார்களே வித்வுட் நாலேஜ் வித்வுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வி ரிஜெக்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல ஒண்ணு நம்மளால என்ன பண்ண முடியல புரிந்து கொள்ள முடியல புரிந்து கொண்டாலும் அதை ஏற்றுக்கிற மனப்பக்குவம் நம்மளிடத்துல வரல இன்னும் சொல்ல போனா புரிவதையே ரிஜெக்ட் பண்ற லெவல்ல தான் கிறிஸ்தவம் என்ன பண்ணுது நமக்கும் மற்ற மதங்களுக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் அவனும் சாமியாடுறான் அவனும் குறி சொல்றான் அவனும் எல்லாம் என்ன பண்றான் வேற பேட்டர்ல என்ன பண்றான் அவன் 
சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம் ஆடுறோம் நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம் குறி கேட்குறோம் சொல்லுறோம் நம்மளும் விரதம் இருக்கிறோம் என்ன வித்தியாசம் வந்துடுச்சு சொல்லுங்கள் என்ன கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது என்ன வித்தியாசத்தில் இருக்குது இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்றோமா இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையை நீ வாழணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ போய் இப்போ சமரகணும் நீ அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் சி கல்ச்சரை நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எவ்ரிபடி ஹேஸ் அர் ஓன் கல்ச்சர் நீ இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் ஏ அது அவன் கல்ச்சரியா நீ இப்படி தான் நடக்கணும் அது அவன் கல்ச்சர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் ஒவ்வொரு கல்ச்சர் கலாச்சாரம் இருக்கிறது நீங்க கலாச்சாரத்தை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது இல்ல எதை சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளதான் நீ இருக்கிறேங்கிற சுவிசேஷம் இன்னும் இந்த பூமியில அறிவிக்கப்படவில்லை தேவையானவர்களை <laughs> மிரக்கல்ஸ் தேவையா நமக்கு நிச்சயமா தேவை ஆண்டவர் அதை செய்கிறாரு பட் எங்க இருக்கும் போது அது தானாக இட் இஸ் வெரி நேச்சுரல் வென் யூ ஆர் இன்சைட் திங்டம் ஆஃப் காட் மிராக்கல் இஸ் வெரி நேச்சுரல் இது ஒருவேளை அந்த வீடியோவில் பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா என்னடா இது பயங்கரமா இந்த மாதிரிலாம் பேசுறானே அப்படின்னு கூட தோணலாம் ஆனால் நான் சொல்றேன் உங்களுடைய அற்புதம் நீங்க பரலோக ராஜ்யத்தின் சூழலுக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது அற்புதம் என்பது அது இயற்கையான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது you don't have to long for miracles arpudathirukaga ninge you don't have to plead poi kaala pidichi kaiya pidichi ninge poi kadari ala vendi avashyam illa devan appadi manadu urugravar alla because andavar ella avathu indha soolalukullaga and the good news about the kingdom will preach will be preached throughout the whole world ulagame ukkande ninge elupadhukaga jobam pannunga ninge solla solla illa எல்லாம் சேர்ந்து உலகமே கையை கோத்து நம்ம உலக எழுப்பதற்காக ஜபம் பண்றோம் இல்ல உலகமே கை கோத்து ஆண்டவருடைய பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ள நான் இருக்கிறேன் என்னைக்கு சொல்றீங்களோ அன்னைக்கு தான் எல்லாம் முடிவு அன்னைக்கு தான் ஆரம்பமே ஆகுது என்ன முடிவு அப்படின்னா என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இந்த கலாச்சாரத்துக்கு ஒரு முடிவு வந்து பரலோக ராஜ்யத்தின் சூழலின் கலாச்சாரம் ஒரு ஆரம்பமாக என்ன பண்ணும் இருக்கும் இதை பிரசங்கம் பண்ணலீங்க நம்ம நம்ம எதை பிரசங்கம் பண்றோம் கட்டவிழ்க்கும் ஆராதனை நீ இந்த பிரச்சனைக்குள்ள இருந்தா கட்டுக்குள்ள என்ன பண்ண முடியாது நீங்க இருக்க முடியாதுங்க இந்த இந்த சூழலுக்குள்ள நீங்க இருக்கும் போது நீங்கள் வியாதியோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து அதே தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் நம்ம கிராமங்கள்ல சபை கட்டுறோம் இவாஞ்சலிசம் நிறைய என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இந்தியா முழுசு இவாஞ்சலிசம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் பட் வாட் இஸ் இவாஞ்சலிசம் டூயிங் சுவிசேஷம் என்ன சொல்லுது இவாஞ்சலிஸ்டுக்கு பணம் என்ன பண்ணுது கோடிக்கணக்கில் பணம் என்ன பண்ணுது போகுது ஆனால் ஆர் வி ஃபைனான்சிங் த கரெக்ட் திங் அவங்க போய் என்ன பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுறாங்களா ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணலைன்னா இவாஞ்சலிசம் இஸ் வேஸ்ட் நம்ம ராங்கா ஃபைனான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் நாங்கள் வந்து இந்த ஊழியத்திற்காக இந்த இவாஞ்சலிசத்திற்காக மாதந்தோறும் ஒரு லட்ச ரூபாய் எங்கள் சபையிலேருந்து கொடுக்குறோம் ரொம்ப நல்லது ஆனால் அந்த என்ன இவாஞ்சலிசம் அங்கே நடக்குது நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்களா என்ன இவாஞ்சலிசம் நடக்குது பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து பேசுகிறாங்களா இந்த காலகட்டத்துக்கு யூனிட் செக் இட் சும்மா சபை வாரம் என்னத்தையோ பண்ணுறோம் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறோம் நாங்கள் கிறிஸ்தவ பாருங்க எலெக்ஷன்லலாம் ஆண்டவர் ஜெயிக்க வைக்கிறாராம் எவ்வளோ பாருங்க எலெக்ஷனில் தோத்தாப்ப ஆண்டவர் அன்னைக்கு ஜெயிக்க வைக்க முடியாதா எலெக்ஷனுக்கும் ஆண்டவருக்கு நான் என்னை சொல்கிறேங்க எலெக்ஷனுக்கும் எந்த எலெக்ஷனுக்கும் ஆண்டவருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நீங்கள் ஜபம் பண்ணினாலும் சரி பண்ணாமல் போனாலும் சரி நீங்கள் மக்கள் பெருவாரியான மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுதான் என்ன ஆகுது எலெக்ஷனுக்காக ஒரு ஜபம் பத்தாம் கிளாஸ் ரிசல்ட்டுக்கு ஒரு ஜபம் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் ரிசல்ட்டுக்கு ஒரு ஜபம் என்ன அது யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நீங்க பரலோக ராஜ்யத்தின் சூழல் இருந்தா உங்களுக்கு எந்த குறைவும் வராது 
யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் பரலோக ராஜ்யத்தின் சூழலுக்குள்ளாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது எதுவும் உங்களை அணுகாது ஓ ஆண்டவுடைய பிரச்சனை இறங்கிடுச்சு கர்நாடகாவில் அப்போ மற்ற நாளில் மற்ற இடத்துல எல்லாம் இவ்வளோ நாளாக இறங்கி அறிவே இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இங்க அடுத்த இடம் வேற ஒரு ஆள் ஜெயித்தாருனா ஆண்டவர் இப்போ கொஞ்சம் அமைதியாக அஞ்சு வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய வல்லமை குறைந்து போயிடுச்சு போல இருக்குது அஞ்சு வருஷம் என்ன ஆயிடுச்சு போயிடுச்சுங்க இப்படி அங்க இதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இல்லை நீங்களும் நானும் பரலோக ராஜ்யத்தில் அந்த வல்லமைக்குள்ளாக வாழும் பொழுது நீங்களும் நானும் அதிகாரம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் இதை சொல்லும் போது பாருங்க இடையெல்லாம் பாருங்க உள்ள புல்லறிக்கிற மாதிரி இருக்குது பரலோக ராஜ்யத்தின் சூழல்ல எப்படி நம்ம வாழ்றது ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாரு நீ இதை போய் பிரீச் பண்ணியா இதை பிரீச் பண்ணா பயம் தானா போயிடும் இதை பிரீச் பண்ணியாச்சுன்னா அவனுடைய குறைவு தானா மாறிடும் எவங்கிட்டே போய் நிக்க அதில் இதெல்லாம் செஞ்சு காமிச்சார் அவர் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக அவர் செஞ்சு காமிச்சார் என்ன காமிச்சார்னா ஆமாம் நான் பரலோக ராஜ சூழத்தில் இருக்கேன் என்ன தொட்டாலும் சொகா அவங்க நான் தொட்டாலும் நான் பேய பார்த்து போ அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகிடும் ஆகும் அவ்வளோதான் அதை செஞ்சு காமிச்சார் யூ கேன் ஆல்சோ லிவ் இன் த கிங்டம் ஆஃப் காட் அதைத்தான் சொல்கிறாரு நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதுதான் சுவிசேஷம் நான் வாழ்றோம் பாருங்க இந்த கிங்டம் தான் சுவிசேஷம் இதை போய் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லுங்கிறார் இதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம் உன் பேரை மாத்து ஊரை மாத்து அதை களத்து இதை களத்து எல்லாம் சொல்லி கிங்டமுக்கும் அவனுக்கும் ஐயோ என் ஜனங்கள் அறியாமையின் நிமித்தம் சங்காரமாகிறார்களே ஐயோ என் ஜனங்கள் ஜபிக்காதது நிமித்தம் சங்காரமாகிறார்கள் ஐயோ என் ஜனங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாததுனால சங்காரமாகிறார்கள் ஐயோ என் ஜனங்கள் அறியாமையின் நிமித்தம் பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் நாலேஜ் நம்ம கிங்டம் விட்டுட்டோம் ஏன்னா அங்கதான் அத்தாரிட்டி இருக்கு பிசாஸ் கரெக்டா வேலை செய்வோம் பாருங்க அதுல வேலை செய்வோம் அந்த அத்தாரிட்டி உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா உங்களை அசைக்கவே முடியாது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த அத்தாரிட்டியை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க கிட்ட வந்து என்னத்த சொன்னாலும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதனாலதான் ஏசு கிருஷ்ணி சொல்றாரு அப்பால இப்போ சாத்தாரு சிம்பிளா ஹேண்டில் பண்றாரு இல்லையா அவங்க போய் அவர் வந்து ஒரு ஒரு சூழல்ல இருக்கும்போது ஒரு ஒரு பெல் ஒரு 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 பெலன் குறைந்த சூழல்ல இருக்கும்போது அவன் வந்து எல்லாம் என்ன பண்றான் டெம்ப் பண்றான் அவரு என்ன மாதிரியான இதுல இருக்கிறார் கவரிங்ல இருக்கிறார்னா இந்த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் கவரிங்ல என்ன பண்றார் இந்த பூமியில இருந்தாரு அதனால சொல்றாரு பதில டப்பு டப்புன்னு என்ன பண்ணாரு அவன் பேசும்போது திருப்பி அடிச்சாரு அப்பா நீ போ நீ போ அப்படிங்கிறார் போனால் அது என்ன பண்ணிடுச்சு போயிடுச்சு சேட்டன் கே நாட் டெம்ட் யூ இஃப் யூ ஆர் இன் சைட் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் பரவ ராஜ்யத்தின் சூழலுக்குள்ளாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது சாத்தானின் எந்த தந்திரங்களும் உங்களை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நீங்கள் எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு முடிவுகளும் அது வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதமான முடிவுகளாக இருக்கும் உங்களுடைய எதிர்காலம் உங்களுடைய நல் வாழ்க்கை எல்லாவற்றிலும் உங்களுடைய முடிவு நீங்க எடுக்கும் போது அது அற்புதமான முடிவாக இருக்கும் நீங்க ஜோங் போடுறதுனால நல்ல முடிவு எடுத்துருவீங்களா சி பிரேயர் இஸ் இம்பார்ட்டன் நான் பிரேயரம் குறைச்சே நான் எந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணலை மதிப்பு இடலை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜபம் என்பது நமக்கு அவசியமா எஸ் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் நீங்கள் ஜபத்திலே எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று அப்போ எதுக்கு ஜபம் எதுக்குங்க யூ ஷுட் அல்லோ த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் டு டூ சம்திங் இன் யுவர் லைஃப் யோபு தவறான ஜபத்தை என்ன பண்ணான் பண்ணான் பவுல் கூட தவறான வார்த்தையை உபயோகித்தாப்படி நிறைய பேருக்கு அது தெரில பவுல் என்ன பண்ணாப்படி ப்ளீட் பண்ணுறனால எதுவும் என்ன ஆகாது நான் சும்மா சொல்ல வாசி ரெண்டு குழந்தையர் பன்னிரெண்டு ஏழுலேருந்து ஒம்பது ஏழுலேருந்தே வாசிங்க ஐ வாஸ் கிவன் அ தான் இன் மை ஃப்ளஷ் ஒரு இன்வேலிட் தாட் அங்க நல்ல கவனிங்க இன்வேலிட் தாட் ஒரு தவறான எண்ணம் அங்கே என்ன பண்ணிச்சு வந்தது நம்ம மக்கள் இந்த வசனத்தை வச்சுட்டு பயங்கரமாக என்ன பண்ணுவாங்க என்னை நான் உயர்த்தாத முடி அது என்ன சாத்தானோட எவ்வளவு தவறான எவ்வளவு நெகட்டிவான எவ்வளவு இன்வேலிடான எண்ணமும் வார்த்தைகளையும் யார் பிரனன்ஸ் பண்றா புதிய உடன்படிக்கை அற்புதமாக பேசின என்னை விட்டு நீங்கும் படிக்கை போட்டிருக்குது இங்கிலீஷ்ல என்னவா 
வேண்டிக் கொண்டேன் பிரேயர்ங்கிற மாதிரி போட்டிருக்குது ஆனா இங்கிலீஷ்ல ஹி வாஸ் பிளீடிங் பாருங்க ஒரு இன்வேலிட் தாட் அவன் யோசிக்கவே கூடாத ஒரு எண்ணமாக இருக்கிறது பவுல் பரலோக ராஜ்யத்தின் சூழலுக்குள்ளாக வாழ்ந்துக்கு கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வரவே கூடாது இந்த ராஜ்யத்திற்குள்ளாக வந்து இன்னும் சொல்ல போனா ஹி இஸ் அக்யூசிங் காட் சொன்னா அக்யூசிங் காட் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு முள்ள என்ன பண்ணிட்டாருங்க சாத்தான் ஒரு ஆண்டவர் அலோவ் பண்ணிட்டாரு என்ன இது அலோவ் பண்ணது எங்க யோபுலையும் என்ன பண்ணிருக்கான் யோபு படிக்கும் போதும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் இல்லையா ஆண்டவர் எனக்கு இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அலோவ் பண்ணிட்டாருன்னு தன்னுடைய வாயினால் அறிக்கை செய்கிறான் சாத்தான் தூதம் வந்து எனக்கு இந்த முள்ள ஸோ ஹூ அலவுடு யார் அலோவ் பண்ணுதுங்க இந்த சூழலுக்குள்ள சாத்தான் வர முடியுமா இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிரசங்கம் சுவிசேஷம் உண்மை என்றால் பிசாசானவன் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக வரவே முடியாது எந்த அதிகாரமும் செலுத்த முடியாது அப்படி இருக்கும்போது இங்க சொல்றபடி ஈவன் தோ ஐ ஹவ் ரிசீவ்டு சச் வண்டர்ஃபுல் ரெவலேஷன்ஸ் சொல்றபடி எனக்கு பயங்கரமான வெளிப்பாடெல்லாம் இருக்குது ஃப்ரம் காட் ஷோ டு கீப் மீ இன் பிகமிங் ப்ரௌட் என்ன நான் ரொம்ப தலக்கணம் பிடிச்சவனா என்ன பண்ணிடக்கூடாது தன்னைத்தானே தாழ்த்துறா அப்படியா இப்படி தான் நிறைய பேர் தாழ்த்திட்டு தெரியறாங்க தன்னைத்தானே தாழ்த்துறா அப்படியா I was given a thorn in my flesh. நிறைய பேர் என்னன்னா ஆண்டவர் அவருடைய மகிமைக்காக நான் வந்து பெருமையாக கூடாதுன்னு சொல்லி என் வாழ்க்கையில் ஒரு முள்ள என் பவுலுக்கே வைத்தாரே நமக்கு வைக்க இல்லையா எவ்வளவு மோசமான எண்ணமாக இருக்கிறது பவுலுக்கு ஆண்டவரை வைத்தாரு இவன் சொல்றான் இவன் என்றான் இதே பவுல் தான் சொல்றான் அப்படி நான் ஆண்டவரை குறித்து பெருமை பாராட்டுகிறேன் அப்போ ஆண்டவரை குறித்து பெருமை பாராட்டுறவன் தான் பெருமையை ஏன் யோசிக்கணும் தேவையே கிடையாது ஸோ இட் வாஸ் அ ராங் அண்ட் இன்வேலிட் தாட் அடுத்தது இன்வேலிட் தாட் மாத்திரம் அல்ல அடுத்த வசனத்துக்கு வருது த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் ஐ பெக்ட் ஐ ப்ரேட் டு த லாட் டு டேக் இட் அவே மூணு தடவை நான் என்ன பண்ணேன் ஆண்டவர் இடத்துல போய் நான் என்ன பண்ணேன் இன்வேலிட் ப்ரேயர் எஃபெக்ட் இல்லாத தகுதி இல்லாத எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் பவர் இல்லாத வல்லமை இல்லாத அதிகாரம் இல்லாத எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மூணு தடவை பவர் இல்லாத அதிகாரம் இல்லாத தகுதி இல்லாத எஃபெக்ட் இல்லாத பிரேயரை பவுல் அப்போசர் ஜபிக்கிறாப்பட் இதை கேட்ட உடனே சொல்லுவாங்க இன்னும் பாசிட்டர் பவுலையே தப்பாக சொல்கிறாரு பவுல் தப்பாக தான் இங்கே பண்ணியிருக்கிறார் நான் தப்பாக தான் என்ன பண்ணுறோம் அதை தான் சொல்லணும் அவர் தப்பாக செஞ்சதை நான் சரியாக சொல்ல வேண்டியது இருக்குது சொல்கிறாரு மூணு தடவை நான் போய் கதறினேங்க மூணு தடவை கதறேன் ஆண்டவர் என்ன பண்ண என்ன கண்டுகவே இல்லை மூணாவது தடவு ஆண்டவர் வந்து சொல்கிறாரா என்ன சொல்கிறாரு ஈச் டைம் ஹி ஈ மை கிரேஸ் இஸ் ஆல் யூ இப்போ சொல்கிறாரு என்னையா இதெல்லாம் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என் கிருப உனக்கு போதும் அந்த கிருபைக்குள்ளாக சுகம் இருக்கிறது அந்த கிருபைக்குள்ளாக ஆரோக்கியம் இருக்கிறது அந்த கிருபைக்குள்ளாக நல் வாழ்க்கை இருக்குது அந்த கிருபைக்குள்ளாக அற்புதமான வாழ்க்கை இருக்குது அந்த கிருபை உனக்கு இருக்குது நீ ஏன் என்கிட்ட வரங்கிறார் யூ சீ டு யுவர் செல்ஃப் அந்த கிருபையை ஒன்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறேனா கொடுத்திருக்கிறேன் அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நீ எல்லாவற்றையும் சரி செய்து கொள் ஒரு கோடி ரூபாய் பணம் இப்போ ஒருத்தர் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் அஞ்சு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் இப்படி இப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கிறது வேற உங்ககிட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து எனக்கு வேண்டாம் ஏன் நீ என்ன பண்ணிக்க வச்சுக்க ஆனால் அது உனக்கு தேவையெல்லாம் என்ன பண்ணி நீ நீ என்ன பண்ணிக்க பார்த்துக்கன்னு சொன்ன பிறகும் நீங்க ஒரு கோடி ரூபாயும் கையிலே வச்சுக்கிட்டு அவங்கிட்ட போய் இதை நான் செலவழிக்கலாமா இதை எடுத்துக்கலாமா நீங்க எனக்கு மறுபடியும் தருவி ஒரு கோடிக்கு பத்து கோடி உங்க கையில உணர்ந்து கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு உன் தேவையெல்லாம் இதுல என்ன பண்ண நீ யூ ஹாவ் டு டூ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை நீங்கள் தான் செய்யணும் ஆண்டவர் இடத்துல போய் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஆண்டவரை செய்ய வைக்க முடியாது எத்தனை பேருக்கு புரியுது நல்ல ஒரு அலையில் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஹார்டாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஆண்டவரை செய்ய வைக்க முடியாது ஆண்டவர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நீங்கள் செய்ய முடியாது எத்தனை பேர் இதில் இதில் கரெக்டாக இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என்ன ஏன் போட்டு ஜாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என் கருப்பை உனக்கு இது கிருபையை உங்ககிட்ட தந்துருக்கிறேன் இதை வச்சுக்கிட்டு நீ அழுது கதறி கூப்பாடு போட்டு ஜாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற யூ ஆர் ராங் யுவர் ப்ரேயர் இஸ் இன்வேலிட் இந்த ஒரு வசனம் இந்த ஒரு பகுதியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆள்கள் பண்ற அட்டூழியம் இருக்குது நீ போய் முள்ள குத்திக்கிட்டா ஆண்டவரா கொடுத்தாரு முள்ள கொடுத்திருக்கிறாரு அதை கொடுத்திருக்கிறாரு இதை கொடுத்திருக்கிறாரு ஆண்டவர் நன்மையை மட்டுமே செய்கிற தகப்பனாக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் இதை
அப்போ நீங்கள் எதை எதை ப்ரேயரில் பண்ணணும் எதை நீங்கள் ப்ரனன்ஸ் பண்ணணும் எதை அதனால தான் நீதி மொழிகள் அடிக்கடி நம்ம சொல்கிற வசனம் அந்த வசனத்தை வாசிருங்க பதினெட்டு இருபத்தொன்னு சீக்கிரம் வாசிங்க இங்கிலீஷில் போட்டுருக்கு டங் கேன் பிரிங் டெத் ஆர் லைஃப் தோஸ் ஹூ லவ் டு டாக் வில் ரீட் த கான்சிக்வன்சஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மரணமும் ஜீவனும் எங்க இருக்குதான் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது அதில் எதை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அதை நீங்கள் அறுவடையாக எடுத்துக்கொள்வீர்கள் பலனாக எடுத்துக்கொள்வீர்கள் மரணமும் பேசலாம் சி யூ கேன் பிரிங் டவுன் ஹெவன் உங்களுக்காக பரலோக ராஜ்யத்தை நீ என்ன பண்ணலாம் கொண்டு வரலாம் வேணும்னா நரகத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் யார் கையில் இருக்கு ஆண்டு கையில் இருக்கா பிசாசு கையில் இருக்கா பிசாசு பிசாசு என் வாழ்க்கையில் நீ பண்ணிருக்கிற உன் நாவு பண்ணிருக்குது நீங்கள் பிசாசையும் பிளே பண்ண முடியாது ஆண்டவரையும் பிளே முடியா முடியாது பக்கத்து வீட்டுக்காரனையும் பண்ண முடியாது கூட இருக்கிறவனையும் பண்ண முடியாது எதையும் பண்ண முடியாது ஒன்றே ஒன்று யூ ஷுட் செக் யூர் டங் உங்கள் நாவின் அதிகாரம் தி அத்தாரிட்டி இதுதான் கிங்டம் அத்தாரிட்டியாக இருக்கிறது ஆதியிலே முதல்ல இருந்து சொல்கிறாரு பாருங்கள் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்னார் அந்த நாவின் அதிகாரம் இட் கிரியேட்டட் எவ்ரி திங் நரகத்துக்குரிய காரியத்தை வாயினால அறிக்கை செய்ய கூடாது இன்னும் சொல்ல போனா வேலைக்காரர்களுக்கு உரிய காரியத்தை உங்களுடைய நாவினால அறிக்கை செய்ய தகப்பன் இடத்தில் நான் எப்படி கேட்டால் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அதே வசனம் தான் அதனால் நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது எவைகளை கேட்டுக்கொள்ள அவர்களை பெற்றுக் கொள்ளணும் என்று விசுவாசியங்கள் நான் சொன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் பேசுனா அது அவ்வளவுதான் இதுதான் தகப்பன் மகன் உறவு ஒரு வேலைக்காரன் தான் மாச சம்பளத்திற்காக காத்து கொண்டு இருக்கணும் மாசம் பூரா இது அது போனஸ் கிடைக்குமா உட்காந்து கிளீன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நம்ம ஜபம் வேலைக்கார ஜபமா பிள்ளைகளுடைய ஜபமா நம்முடைய நாவ் எதை அறிக்கை செய்யுது இது எனக்கு வேணும் யூ ஆர் இன்சைட் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இது எனக்கு வேணும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இட் ஷல் ஹேப்பன் இட் ஷல் கம் டு பாஸ் நல்ல வாழ்க்கை வேணும் இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல நான் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நீ உங்களுடைய எண்ணம் தோன்றுகிறது ரைட்டு ஆண்டவரே இதை நீ செய்திருக்கிறபடி நான் நன்றி ஐ ஹாவ் த பவர் டு கிரியேட் தட் என்வரான்மெண்ட் இதெல்லாம் விட்டுட்டு யார்ட்டையாவது போய் ஜோம் பண்ணா யாருக்காவது எழுதி போட்டா ஏதாவது நடக்குமா என்ன நடக்கும் அங்க ஒரு குரூப் என்ன பண்றாங்களா இதுக்காக உட்காந்து ஜோமனி அந்த லெட்டரை வச்சு மேல மேல கை வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்கதான் என் ஜபம் என் ஜப குறிப்பு என்ன பண்ணுச்சு போச்சு பாஸ்டருக்கு கூட என்ன பண்ணல நான் சொன்னேன் உங்கள் கையில் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருந்தால் நீங்கள் போய் பாஸ்டர் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் அதுக்கான ஆள் நீங்கள் இல்லை நான் சொன்னேன் பாஸ்டர் நீங்கள் ஊழியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் ஜபம் பண்ணியாச்சுன்னா நடக்குங்கிற நம்பிக்கையே இல்லைன்னா உங்கள் ஊழியமே நீங்கள் ஜபம் பண்ணா நீங்கள் வாயில் அறிக்கை செய்து நீங்கள் உச்சரித்தா நடக்காதுன்னு நீங்கள் என்னைக்கு நம்புறீங்களோ அன்னைக்கு யூ ஆர் நாட் இன்சைட் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைங்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எவ்வளோ அதிகாரம் உள்ள வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்குது எதை போட்டுருக்குது டங் கேன் பிரிங் டெத் ஆர் லைஃப் என்ன கொண்டு வரலாம் ஜீவனையும் மரணத்தையும் கொண்டு வரலாம் யூ ஹாவ் டு டிசைடு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது who love to talk with reap the consequences edai ningal virupappattu pesa ninikkireergalo andha virupappattu pesa ninaitha kaaryam adinudeya balana enna panugirathu kondu varugirathu you have to enjoy that neenga maranatha pesuninga na edai enjoy pananum ella inga konniye maranatha pesna edai enjoy pananum na illamaiye pesuren na vandu aarokyam inmaiye pesuren na kuraiva pesuren na kadana pesuren na onnu illa pulu poochi idellam pesuren neengal edai anubavikka vendum idu pisas ungalku tharala ava mela padiye podadinga daivu seyid adu pisasum tharala aandavarum tharala yaar thana sambadita naane unga vaayin vaartha nallada illa அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதிகாரம் உள்ளதாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன் 
நான் வெளில போட்டிருக்கிறேன் நான் ஆண்டவருக்கு வேண்டி எல்லாத்தையும் களைத்து தூக்கி எரிஞ்சிட்டேன் ஆண்டவருக்கு வேண்டி நாற்பது நாள் உபவாசம் பண்ணுறேன் இதிலெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு ரிச்சுவலுக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு சடங்காச்சாரத்திற்காக பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் இதிலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பவுல் ஹேட் அ வெரி பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் நீங்கள் அந்த இடத்த படிக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு தலையில் அடித்த மாதிரி சொல்கிறாரு என் கிருப்பு உனக்கு போதும் அப்படின்னு இட் இஸ் அ வெரி ஹார்ட் ஒரு பயங்கரமான அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கிறது சும்மா கதறிட்டு இருக்காதியா இப்படி தான் சொல்லுவோம் இல்லையா சும்மா சும்மா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காத வந்து நொய் நொய்னு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காதே உட்காராத என் கிருப்பு உனக்கு என் கிருப்பு உன்கிட்ட என்ன பண்ணிட்டேனா ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேனே அதை யூஸ் பண்ண அப்படிங்கிறார் சும்மா போய் உட்காந்து அவர் பாதத்தை பிடிச்சிருக்கிறேன் அவர் பாதத்திலே உட்காந்துருக்கிறேன் ஆனால் நான் விட மாட்டேன் ஆண்டவர் யாக்கோப்பு ஜோம் பண்ணா அப்படி இல்லை நான் ஒன்று என்ன ஆசீர்வதிக்கிறவர உண்மனா எல்லா ஆசீர்வாதையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக சிலுவையின் மூலமாக நமக்கு கிடைத்து விட்டது இனி போய் அவரை பிடிச்சுக்கிட்டு ஆண்டவரை இறங்கும் இறங்கும்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் எவ்ரி திங் ஹேஸ் பின் கிவன் டு யூ எது கடின உபதேசம் தெரியுமா இதுதான் கடின உபதேசம் நீ சரியானதை செய்ப்பா அது கடின உபதேசம் இல்லை டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணால் தான் நீ சபைக்குள்ளே வரணும் அது கடின உபதேசம் இல்லையா இதை நீ யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நீ தோல்வி ஆயிடுவேன் சொல்கிறது தான் கடின உபதேசம் அதை ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிடலாம் ரெண்டு மணி நேரம் பாஸ்டருக்கு வேண்டி நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் உட்காந்து அப்படியே உட்காந்து ஜாம் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை பாருங்கள் ஆனால் இதனால் நீங்கள் வெற்றி பெற போகிறீங்களா கிடையவே கிடையாது பேசுகிற ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நான் இங்கிலீஷில் வாசிக்கிறேன் அண்ட் ஹி புட் ஆல் திங்ஸ் எப்படியா அண்ட் ஹி புட் எல்லாவற்றையும் இல்லையா எல்லாவற்றையும் போட்டிருக்கு சகலத்தையும் அண்ட் ஹி புட் ஆல் திங்ஸ் இன் எவ்ரி ரெல் போட்டிருக்குது இன் எவ்ரி ரெல் ஆவிக்குரிய உலகத்திலையும் இந்த உலகத்திலையும் சகலத்தையும் இன் சப்ஜெக்ஷன் அண்டர் கிரைஸ்ட் ஃபீட் யாரு யாருடைய பாதத்தில் கிறிஸ்துவனுடைய பாதம் அண்ட் appointed him as supreme and authority held over all things in the church abdin put evdiya mottama or odambu irukku nu vechukovala inda odambukku keela ella vatriyum sagalathiyum aavukuriya ulagathiliyum inda ulagath ningal kaangindra ulagathiliyum ella vatriyum kaalukku keelaga kondu vandu vittar mottama kristuvukullaga kondu vandu vittar ipo kristu இவ்வளவு அதிகாரத்திற்கும் ஹெட்டா தலையாக இருக்கிறார் நீங்களும் நானும் கை காலு அப்போ காலு எங்க இருக்குது என்கிட்ட இருக்கு இது கிறிஸ்துவ பத்தி சொன்னாலும் கிறிஸ்துவின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் என்னுடைய கால்களுக்கு கீழாக ஒரு அலையோ சொல்லுங்க அதிகாரத்தை உங்களுடைய காலுக்குள்ளாக காலுக்கு கீழாக என்னுடைய கால்களுக்கு கீழாக கிறிஸ்துவின் மூலமாக இன்னும் சொல்ல போனா அவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல உங்க கையிலையும் என் கையிலையும் ஆண்டவர் கொடுத்து விட்டார் கொடுக்க போறாரு என்ன பண்ணிட்டாரு சொல்லுங்க கொடுத்து விட்டார் முடிஞ்சது இப்போ நீங்க கேட்கிற ஒவ்வொரு போன வாரமும் அதுதான் படிச்சோம் இல்லையா பேதுரில் படித்தோம் இதே தான் ஆல்மோஸ்ட் த சேம் படித்தோம் அதுக்கு முன்ன வாரமும் படித்தோம் ஆல்மோஸ்ட் த சேம் அதனால தான் வசனம் சொல்லுது எல்லா துறைத்தனங்களும் எவ்ரி ரன் போட்டிருக்குது அவைக்குரிய உலகத்துல இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர் உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டு எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்த அத்தனையும் உங்களுடைய கால்களுக்கு கீழாக கொடுத்து விட்டார் உங்க காலுக்கு கீழாக இருக்கிற எல்லா காரியமும் உங்களுக்கு கீழ்படிய வேண்டியதாக இருக்கு நல்ல கவனிங்க உங்க காலுக்கு கீழாக இருக்கிற அதாவது அந்த பொசிஷன் எங்க இருக்குதான் என் காலுக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க என் காலுக்கு கீழாக அப்போ என் எதிர்காலம் எங்க இருக்குது அப்போ அந்த எதிர்காலம் என்ன பார்த்து டிக்டேட் பண்ணக்கூடாது நான் என்ன பண்ணணும் என் காலு கீழாக இருக்கிற எதிர்காலத்தை பார்த்து இப்படித்தான் என் எதிர்காலம் அமையணும்னு ஜீவனை நான் பேசும் பொழுது நான் எதை பேசினனோ அது எனக்கு அறுவடையாக வருகிறது ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ பேசு அப்படிங்கிற நீ பேசியா எனக்கு ஆண்டவர் ஆண்டவர் சில நேரம் யோசிக்கும் போது பாருங்க பயங்கரமா இருக்கும் ஆண்டவர் இஸ் அ காட் ஆஃப் டெரிட்டரி என்னென்னா அவர் வந்து இந்த டெரிட்டரி பவுண்டரியை மதிக்கிறவர் ஆண்டவர் ஆண்டவர் பூமியை மனுஷங்கள தான் என்ன பண்ணார் கொடுத்துட்டு திஸ் இஸ் யுவர் டெரிட்டரி 
ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆமாப்பா எல்லாத்தையும் நான் தான் படைச்சேன் சர்வத்தையும் நான் தான் படைச்சேன் ஐ ஹவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பட் யூ ஹாவ் டு டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இயர்த் திஸ் இஸ் யுவர் டெரிட்டரி திஸ் இஸ் யுவர் பவுண்ட்ரி உங்கள் காம்பவுண்டுக்குள்ள ஒருத்தர் வந்தால் நீங்கள் சும்மா விடுவீங்களா விட மாட்டீங்கல்ல சரிதானங்க உங்கள் காம்பவுண்டுக்குள்ள உங்கள் சொத்துக்குள்ள உங்கள் பவுண்ட்ரிக்குள்ள ஒரு இன்ச்சை கூட நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் நான் சொல்கிறேன் இந்த பூமி உங்களுடைய டெரிட்டரியாக இருக்கிறது இதனுடைய அத்தனை ஆசிர்வாதங்களும் உங்களுடைய பாதத்திற்கு கீழாக ஆண்டவர் ஏற்கனவே கொடுத்து விட்டார் அப்போ இதில் உள்ள ஆசீர்வாதத்தை திருடுறதுக்கு எந்த சாத்தானின் தந்திரங்களும் முடியவே முடியாது அன்லஸ் நீங்க இந்த பவுண்டரியை அவனுக்கு விட்டு கொடுத்தால் ஒளிய இதனாலதான் சொல்றேன் இந்த சுவிசேஷம் இங்க இருந்து இங்க டிராவல் ஆகணும் சிலுவையில் இருந்து சிங்காசனத்திற்கு நம்ம சிலுவையிலே உட்கார்ந்துகிட்டோம் சிலுவை முக்கியமா நிச்சயமாக முக்கியம் அங்கதான் மறு வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தது அங்கதான் என் மீட்பு அதை டிகிரேட் பண்ணல பட் சிலுவையிலே உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது யூ ஷூட் டிராவல் சிலுவையில் இருந்து சிங்காசனத்தை நோக்கி இயேசு கிறிஸ்துவோடு நீங்களும் நானும் மீண்டுமாக உயிரோடு எழுப்பப்பட்டு சிங்காசனத்திலே பிதாவோடு அவரோடு நீங்களும் நானும் அந்த நிலைக்கு நான் வரலன்னா ஐ எம் ஸ்டில் இந்த கிராஸ் கிராஸ் வந்து கிராஸில் உட்கார்ந்து பாதத்தையே நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குள்ளே போகலாம் என்ன அப்படின்னா இதான் கிராஸ் மிடில்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன சொல்லணும்னா அவர் பாதத்தையே பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தால் தான் கிடைக்கும் இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவர் செஞ்சு முடிச்சுட்டாரு ஆனாலும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கிறேன் இன்னும் கிறிஸ்டியன் லைஃப் அப்படிங்கிறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்து என்னிடத்திலிருந்து எதை விரும்பினார் தெரியுமா நான் எதுக்காக பாடுபட்டனோ அந்த பாடனுடைய அறுவடையை நீ அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை ஏசு கிறிஸ்து விரும்பினார் சிங்காசனம் என்பது என்னுடைய அறுவடையாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் இதோ விசுவாசிக்கிறோம் சிங்காசனம் என்பது த்ரோன் என்பது என்னுடைய அறுவடை என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது ஆனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் விட்டுறோம் அதை விட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இன்னும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பாதம் ஒன்றே போதும் நல்ல பாட்டு பார்த்தீங்களா வேற என்ன அது என்ன ரெண்டாவது லைன் என்ன எனக்கு தெரியல இந்த லைன் என்ன இந்த பாரில் ஒரு பாதம் போதையா இந்த பாரில் எனக்கு வேற என்ன வேணும் நீதிமொழிகள் எதை பாடியிருக்கீங்க எதை பாடியிருக்கீங்க நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று சொல்லுது நீ எதை பாடியிருக்கப்பா இந்த பாரில் எனக்கு ஒன்று வேண்டாம் ஆமாம் அந்த கான்சிக்வன்ஸை நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்க இதனால தான் நம்ம சபையில் பாட்டை ஒழுங்காக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பாடுறோம் நான் சொல்கிறது மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு பாடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணமே ஜீவனமும் மரணமும் ஒன்னாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கு நீ வந்து எனக்கு வேற ஒன்றும் வேண்டான்னு பாடிட்டேன்னா இட் ஷால் பி டன் ஆண்டு வந்து பவுண்டரியை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறான் யூ ஆர் அ கிங் இந்த சேர்த்து அப்படி தானே நீங்கள் தான் இந்த ரா பூமிக்கு ராஜா இப்போ ஆண்டவர் ஒரு விஷயத்தை செய்யணும்னு நினைக்கும் போது அவர் என்னன்னா என் பிள்ளை என்ன பண்ண ஈ ரிக்வஸ்ட் பெர்மிஷன் எவ்வளோ அவருக்கு முடியாதுன்னு இல்லை he can bypass oru prachana kedaiyad avrude vallama koreyave illainga he can bypass anything edhai bypass panni seiya mudiyum avrala ana he respects boundary so the em pillai ki inda boundary enna pannirukena na kuduthirukken so question irukku paarenga malaiya nallama melaiyum ketta mela enna pandrena poi pannugire see it is there ella salugiyum varudhu but உங்களுடைய வாழ்க்கையில் விசேஷமான இந்த சிங்காசனம் வரணும்னா யூ ஷுட் அல்லவ் நம்ம அலோவ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுறது நான் வச்சுக்கிட்டு சும்மாவே இருக்கிறது இல்லை தேவையில்லாதது பூரா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பேசுகிறோம் வேலைக்காரன் ஜபம் குஷ்டரோகி ஜபம் வேற என்ன குருடன் ஜபம் பிச்சைக்காரன் ஜபம் பிச்சைக்காரன் ஜபம் அப்புறம் அந்த இன்னும் இதில் ஒருத்தர் படுத்திருந்தானே அவன் பேர் பெதஸ்தா குளத்தில் படுத்துருந்தனால இப்பவும் பெதஸ்தாவில் போய் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்க எத்தனை பேர் அதிகாரத்தோடு இருக்கிறீங்க ஒரு அலையிலையோ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சி கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் நமக்கு தேவைப்படுது நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ நாள் ஸ்டாக்னெண்ட்டாக இருக்கா அதிகாரத்தோடு பேசுங்க இட் வில் ஃப்ளோ எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம் இவ்வளோ நாள் ஸ்டாக்னெண்ட்டாக இருக்காதுங்க இது நீங்கள் பேச ஆரம்பித்தா 
ப்ரொப்பல் பண்ணும் நான் ஒரு நாள் காலையில் சொன்னேன் ஏதோ ஒரு நாள் மார்னிங் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஒரு ஷிப்பு நிப்பாட்டி விட்டுருக்காங்க இந்த ப்ரொப்பலரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணி அங்கே நிப்பாட்டி விட்டுருப்பாங்க நங்குரத்தை போட்டு நிப்பாட்டி விட்டுருப்பாங்க அப்போ அகெயின் இந்த ஷிப் ரன் ஆகணும்னா இந்த ப்ரொப்பலர் என்ன பண்ணணும் ஓடணும் அதில் உள்ள பிரச்சனை எல்லாம் தீர்த்து விட்டு ப்ரொப்பலர் ரொம்ப நேரம் ஓட வேண்டியது இருக்குது ரொம்ப ஓட வேண்டியது இருக்குது ஓடின பிறகு அது ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு அங்கே ஃபஸ்ட்டில் என்ன பவர் கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த பவர் ரெண்டாவது கொடுக்கல அது 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 டேக் ஆஃப் ஆகிற வர தான் அது மூவ் ஆகிற வர தான் அது என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் கட்டினமாக இருக்கும் ஆனால் மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது தானாக என்ன பண்ணும் அது ஷிப் ஆகட்டும் பிளெயின் ஆகட்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆகட்டும் வார்த்தையில் நிலச்சி இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏன்னா சுற்றி சுற்றி யார் வரா வேற வேற டீச்சிங்ஸ் கேட்குறோம் டிவியை திறந்தா வேற வேற அழுகையை கேட்குறோம் அன்னைக்கு ஒருத்தர் கீழே சாஷ்டாங்கமாக படுத்துட்டார் ஆண்டவரே காப்பாற்றும் எங்கள் எங்கள் தேசத்தை நீர் எப்படியாவது காப்பாற்றும் எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க மேலே கோபம்லாம் வரல எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது இவ்வளோ பெரிய ஆட்கள் நீங்கள் எதை எக்ஸாம்பிளாக மக்கள்கிட்ட காமிக்கணும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தெல்லாம் காமிக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் சாஷ்டாங்கமாக படுத்து ஆண்டவரே இறங்குவோம் ஆண்டவரே எப்படியாவது இறங்குவோம் எங்கே இறங்குறது முதுகுக்கு மேலே தான் என்ன பண்ணும் அதிகாரத்தை அறியாமையினால நீங்க விட்டுட்டீங்க அதிகாரத்தை அறியாததுனால என் ஜனங்கள் சங்காரம் ஆகிறார்களே சிங்காசனத்தை அறியாததுனால என் ஜனங்கள் சங்காரம் ஆகிறார்களே நல் வாழ்க்கையை அறியாததுனால என் ஜனங்கள் சங்காரம் ஆகிறார்களே பரலோக ராஜ்யத்தின் சூழலை அறியாததுனால என் ஜனங்கள் இன்னைக்கு இவர் முடிவு ஓடுங்க நான் நல்லதுதான் சிலதெல்லாம் யோசிக்கும் போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா என்னையா இது இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஆயிட்டோமே நம்ம அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம எனக்கெல்லாம் மன வருத்தமா இருக்கு எவ்வளோ அதிகாரத்தோடு சிங்காசனத்தில் உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கோம் சிங்காசனத்தில் இருக்கவங்கலாம் ஒரு அலையோ சொல்லுங்க பாப்போம் பிதாவோடு நம்ம சேர்த்துட்டாருங்க சிங்காசனத்தில் தான் உட்காந்துருக்குறோம் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது நல்லா கவனிங்க யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ப்ளீட் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பேக் போய் இப்படி நிற்கணுங்கிற அவசியம் அது மனுஷன் முன்னாடியும் போக வேண்டாம் ஏவா முன்னாடி நீங்கள் போய் இப்படி நிற்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் சொல்லுங்க இப்படி இல்லை இப்படி சொல்லுங்க இப்படி இல்ல சொல்லுங்க இப்படி இல்ல இப்படி இத சொல்லி காமிக்க வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா நீங்களும் நானும் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளாக இருக்கிறோம் இருக்கிறோம் சொல்லுங்க எல்லாம் எளிமையும் இருக்கும்